Sok szeretettel köszöntök mindenkit a céges podcastunk az Oxo Café Break adásában. Mai témánk alapvetően a kriptó befektetések világa, de ezzel együtt egy sajátos felvezetéssel kezdjük, ugyanis beszélgető társam Krajcsák Márk, aki jelenleg egyébként fő időtöltésként kriptó befektetésekkel foglalkozik, de ami Személyes ismerettségünk sokkal régebben nyúlik vissza, ő volt az, aki igazából megtanította nekem a fallabda rejtelmeit. 10 éven kere, 14 éven keresztül a magyar fallabda első számú játékosa és országos bajnoka volt, és egyébként egész komoly nemzetközi karriert is épített magának, úgyhogy először ebből szeretném, hogyha kicsit elmélyülnénk és, és találnánk összefüggéseket, hogy hogy épít valaki sikert egyik pályán és aztán hogyan evez át a másik világba. Úgyhogy igazából az első kérdésem az, hogy mikor és hogy döntötted el azt, hogy fallabdával akarsz foglalkozni, és olyan e, mélyen és annyira intenzíven, amennyire igazából Magyarországon addig még senki nem csinálta. Először is köszönöm a meghívást. E, nagyjából 11 éves koromban döntöttem el, hogy a fallabda vagy, valami, vagy a sport az mindenképpen a profi pályafutás irányába sotorjon, korábban focival foglalkoztam, vagy foci jártam, de a fallabda, mint egyéni sport, az sokkal inkább megfogott. Ebben van valami sorszerűség, mert a jelenlegi első magyar játékos van. is foci, focizni kezdett, és aztán lett fallabda van, kiemelt játékos. kell egy olyan fajta beállítottság. Nekem tetszett az, hogy abszolút a saját felelősségem, minden döntésem a saját felelősségem, nem hagyatkozok a csapat többi tagjára, valaki meg sokkal inkább csapatjátékos. Szerintem kell egy ilyen fajta agyi beállítottság, annak megfelelő, hogy kimegy az egyéni, vagy ki a csapatsport irányába. Tehát állandóan cselezgettél, és egyedül akartál gólokat rúgni a focipályán? Gyerekként biztos, hogy önzőbb voltam, mint ahogy felnőttként lettem volna, de ezt most már nem fogom megtudni, mi lett volna hogy a foci karrierrel. Jól indult egyébként az is, a labdajátékokhoz jó érzéken volt, de a falabda pályán sokkal inkább megtaláltam meg magam. Mi volt a legmagasabb elért eredményed a falabdában? Hol voltál világrangistán? 37 voltam a világrangistán, 10 darab nemzetközi PSA Tour verseny nyertem, elődöntött játszottam ebben, meg az egyetemista világbajnokságon voltam második. És hány évig? Tehát mennyi idő volt a profi karriered igazából? 30 éve fallabdázom, ebből olyan 10-12 év volt a, a profi karrier. Uh-huh. És hányszor merült fel benned közben, hogy meddig maradj a profi sportban, és mikor kezdjél el mással foglalkozni, vagy kellene el mással foglalkoznod? Csak a nemzetközi karrierem végén, az még 28-29 éves korom, inkább 29 éves koromban volt először, és 30 éves koromban pont nem sokkal egy-két héttel a születésnapom után volt egy sérülésem, ami miatt először ragadtam itthon több hónapon keresztül, és az a, az a megálló, meg egy kicsit az a lehiggadás, ami itthon ragasztott, az, az elgondolkoztatott abban, hogy valójában vissza akarok menni, de ennek fontos kiváltó oka volt az, hogy azt megelőző nagyjából 3-4 évben nem haladtam már előre a világon listán, megakadtam a 35-55. pozíció között, és valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy az elmaradt sikerek miatt a motivációm valamelyes csökkent, vagy elértem a csúcspontomra, nem tudom, emellé párosult a sérülés, és aztán végül így alakult. Utána itthon még versenyeztem jó pár éven keresztül, de az már más jellegű volt, mint a világrangista. Ugye, én ott voltam akkor, amikor először lettél országos bajnok, és ott, amellett, hogy ez egy nagyon izgalmas meccs volt, azt láttam, hogy aki előtte volt országos bajnok egyébként viszonylag sokáig, az egyszer elvesztette a címet, és az alapba is hagyta igazából a profi karrierét. Ez nálad is így volt, hogy az első kudarc után úgy érezted, hogy akkor ebben már nem fektetsz többet? Az első kudarc után még nem. Akkor Török András lehet, hogy azt érezte, hogy, hogy, hogy jobban elmentem mellett, nem tudom egyébként, erről őt kéne megkérdezni, de ő neki akkor családja volt, ő akkor már abba hagyta egyébként a, a profi pályafutását, valószínűleg ugyanilyen motivációs gondokkal küzdött, mint én a világrangista végén. De amikor először itthon elvesztettem 14 év után a bajnoki címet, akkor nem akasztottam szögre az ütőt, mert akkor még azt éreztem, hogy a következő évben, vagy akár az években még sikerülhet megfordítanom és újra visszahódítani a bajnoki címet, aztán 
2019-ben volt Győrbe az országos bajnokság, amit másodszor zsinórba elvesztettem, majd jött egyébként utána a koronavírus, és utána az a néhány év, meg a koromból adódóan utána úgy döntöttem, hogy már nem próbálom meg. Nem gondolom, miért feszegetem ezt a kérdést, mert ugye én is amatőr módon üzöm ezt a sportot már jó ideje, de hogy azt érzem, hogy nálam az, az, a, az a tapasztalat, hogyha csupa olyan ját, játékos játszom, amiket megverek, akkor valójában egyre gyengében játszom egy idő után. Tehát, hogy lehet, hogy sikerélménye van az embernek, de hogy fejlődni nem fejlődik. Tehát jobb játékosokkal kell találkozni, és ki kell kapni ahhoz, hogy az ember fejlődési pályán tudjon járni. És feltételezem, hogy ez azért profi szinten is így van. Tehát jó nagy hasra eséseket kell tudni produkálni ahhoz, hogy egyébként nagyokat tudjon utána ugrálni, ugrálni az ember. Ez helyes ez a feltételezése? Igen, és ez azért másképpen volt, amikor itthon is, meg nemzetközi porondon is aktív voltam, mert akkor ott ugye magasabb volt a kihívás, tehát ott el lehetett tulajdonképpen különíteni a magyar mezőnyt a nemzetközitől, és attól félt, hogy itthon első voltam, egyáltalán nem elégedtem meg az akkori teljesítményemmel, mert a nemzetközi kihívás az jóval magasabb volt. Amiről beszélsz, miután visszavonultam a nemzetközi mezőnyből, ez a kérdés ez előjött, és ez nem azt jelentette, hogy, hogy önteltségből vagy bármiből nem edzettem volna, nem volt meg az a plusz motiváció, amit a korábban a nemzetközi mezőny egyébként adott, de akkoriban még elég nagy volt az előnyöm a, a magyarországi élmezőnyel szemben, hogy néhány évig még elavíroztam a, a tapasztalatommal, meg hát az év valamennyit természetesen edzettem akkor is, hanem is annyira komolyan, mint korábban, de aztán egyre inkább fogyott ez az előny. Uh-huh. Mennyire kerültél égül térbe, amikor elhatározhat, hogy akkor vége a falabda karriernek? Vagy már tudtad rögtön, hogy mit fogsz utána csinálni, vagy nagyon kellett keresni a helyedet? Volt egy pár év átmenet, nagyjából olyan 25 éves koromban kezdhettem el online pókerezni, akkor ez úgy jött ez az egész, hogy a külföldi versenyek során rengeteg holt időm volt, akkor volt egyébként az online póker boom is a, a, a világon, és egy könnyű pénzkereseti lehetőségnek bizonyult, már nyilván azoknak, akik akkor ebbe a játékformába beletették a, az energiát, és tanulták ezt a játékot. Én mindenképp ebbe az irányba mentem, úgy voltam egyébként a pókerrel is, mint előtte a falabdával, hogyha csinálom, akkor, akkor mindent megteszek azért, hogy a, a lehető legjobbat a maximumot kihozza magamból. Van bármi kapcsolat egyébként? a póker is falabda között, azon kívül, hogy nyilván szisztematikus önfejlesztés, elkötelezettség, tanulási képesség, meg kitartás kell hozzá. Leginkább a mentális felkészültséget tudnám kiemelni, tehát a falabdánál fontos volt, hogy egy meccs alatt az embernek kibe koncentráljon, hanem mm. mindig tudatos tudjon maradni. Ez a fajta tudatosság, meg az érzelmek kezelése, vagy az érzelmek kizárása, ez a pókeren belül borzasztóan nagy biztos, hogy mindenki volt. tudja a falabdáról, de ugye nagyon magas púzus számom, nagyon magas, kvázi ilyen terhelési szinten játsza az ember, és ott kell nyugodtnak maradnia. Ez valószínűleg nem árt a pókerben sem, hogy az igazi izgalmas stressz pillanatokban se csináljon marhaságokat az ember. Igen, igen. A pókerben a variancia miatt, tehát ott azért az könnyedén egy kezdőjátékosnak idegesítő tud lenni, hogyha jobb kézzel az ellenfél szerencsével mégiscsak nyer ellene, ezt nyilván meg kell szokni. A falabdánál meg ez lefordítható arra, hogy egy térben van a két játékos, és ott zavarási körülmények fordulhatnak elő, a közönség mondjuk ellened szurkol, a bíró ellened ítél bizonyos szituációkba fáradtabban játszó sérülése küzd, de ez párkapcsolati gondod van. Tehát sok olyan helyzet van, amit ki kell tudni zárni a pályáról, hogy jól teljesíts. Mindenlágos. És ez a póker, ez mennyi ideig zajlott, vagy mennyi ideig volt főtevékenység? A koronavírus végéig játszottam online, uh-huh. egyszer-egyszer volt talán egy fél év, év amikor, amikor megszakítottam, mert már sok volt. Viszont egy olyan 6-8 évvel ezelőtt kezdtem el élőbe játszani, főleg a cash game verziót, nem itthon, hanem a, a világ számos pontján. Ugyanis a, a, az online játék része, hogy mondjam, több gyanús dolog történik szerintem online a, a mesterséges intelligencia, meg a szoftverek fejlődésével, és jóval könnyebb terepnek bizonyult egyébként az élő póker. És egyébként át is tudom vezetni, tehát a pókerből jött egyébként a kriptóvilág is. Sok... Megelőzted a kérdésemet, hogy mindenre hogy épül rá az a fajta kriptóbefektetési tevékenység, amit ahogy én látok egyébként, technikai elemzések szintjén egy rettentő alapos, nagyon felkészült olyan szintű vagy olyan minőségű befektetési tevékenységgé építetted, amiből aztán nagyon sok mindenki más is tanulhat. Nyilván beszélgetünk majd arról, hogy a kriptó befektetések mennyire, meg, mennyire determináltak makró, gazdasági minden más szempontból, de a technikai elemzéseit szintje az nekem is olyan, hogy abból még én is szívesen tanulok. 
Na, ne körülök. Ez, ez jó hallani. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy, 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 hogy ez a pálya, ez hogy kanyarodott ennyi, még egy fordulattal a kripto befektetése felé. Legelőször csak teljesen passzív befektetésnek kanyarodott ebbe az irányba, ugyanis egyrészt ez egy bevett szokás egyébként a póker játékos öt között, hogy a megszerzett vagy önuk egy részét, vagy akár mindet kriptóba tartják. Valamint sokkal kézenfekvő volt így mozgatni a pénzt is, több külföldi kaszinóba sokkal egyszerűbb volt kriptóval átutalni az adott tőkét, amivel utána játszani akartam, mint, mint készpénzbe, vagy akár bankkártyáról, ne Isten levenni azokat a pénzeket, úgyhogy ez így jóval költséghatékonyabb volt. Aztán persze elkezdett érdekelni ez a világ, már 2017-ben egyébként az előző ciklusnak a csúcsán, majdnem mindenki a csúcs tetején csatlakozik, akkor... Ami nem a, leg, nem a legkomolyabb, vagy nem a legfelkészültebb befektetői stratégia. Tehát nem a leg... Kíváncsi vagyok, hogy a, amit a falabdánál kérdeztem, az mennyire igaz a kriptóra is. Tehát, hogy kell elhasalni párszor, megveszteni párszor ahhoz, hogy az ember utána tudja, hogy hogy kell nyerni. Igen, viszont szerintem ez nagy előnyöm volt a pókernél, hogy pont az említett variancia miatt azért jó párszor elhasaltam én is. Ez nem azt jelenti, hogy lenulláztam magam, de voltak, voltak az évek során komoly veszteségeim, meg komoly nyereségeim is ezt így megtanulja az ember kezelni ahhoz, hogy kriptóval kereskedjen, meg ez egy nagy előny tud lenni, hogy ezt a fajta érzelmi hullámos utat jelentős, azt teljes mértékben szerintem nem lehet kizárni, de jelentős mértékben le lehet csökkenteni. Hm. És az a fajta kockázatkezelés, vagy bankroll management, ahogy az angol mondja, az a, a pókernél és a kriptónál szerintem teljes mértékben megegyező. Hm. Azt értem, hogy amikor már mindenki a kriptóról, meg, a, meg arról beszélt, hogy mekkora vagyonok keletkeztek kriptóban, ráadásul bizonyos helyeken kénytelen voltál használni, akkor, akkor kialakul egy érdeklődés. De hogyan, alakul, hogy, hogyan jut ez el odáig, hogy, hogy ez, ez mély befektetői tudás legyen? Hogy képezted magad, vagy hogy honnan, honnan szedted össze az információkat? Mert az egyszerűbb megmondani, hogy hol lehet tanulni fallabdázni vagy hol lehet egyáltalán a pókert felszedni tudásként, de azért mindenki álmodozik arról, hogy a világ legsikeresebb kriptobefektetője legyen, de nem evidens, hogy hogy lehet ezt a tudást összeszedni. Hát ö, szerintem nagyon nagy fokú szorgalom kell hozzá, meg egy olyan fajta elhivatottság, hogy az ember abszolút ebbe, tehát munkaként tekintsen erre is, mint ahogy korábban tekintettem a pókerre, vagy a, vagy a fallabdára. Tehát azzal, hogy egy nap fél óra, órát, egy-két órát foglalkozunk ezzel, azt szerintem nem elegendő. Nekem a kutató munkára a koronavírus egyébként erre tökéletes volt, mert ugye a bezártság miatt rengeteg ideje volt a, az embernek <coughs> ilyenekkel foglalkozni, és hát nem sajnáltam rá az időt, ez mondjuk naponta minimum 12 óra volt, amit egyébként ezzel foglalkoztam, de egyáltalán nem esett a nehezemre, mert borzasztóan érdekelt ez a téma, és nagyon-nagyon meg akartam tanulni, és nagyon szorgalmas érzem magam egyébként a mai napig, úgyhogy úgy indult az egész, hogy ezt a kutató munkát folytattam olyan embereknél, akik az elején hitelesnek tűntek, ami azt jelentette, hogy a, egészen a, a korábbi ciklusnak a csúcsáig, tehát olyan 2017-18-ig a munkásságát, minden munkásságát vissza ellenőriztem. Ez nem azt jelenti, hogy az összes nyilatkozatát meg mindenét, csak a fontosabb olyan területeken, ahol komolyabb szakadás volt, vagy komolyabb emelkedés volt, vagy csak sima oldalazás, hogy olyankor hogyan gondolkozott, az a gondolkozásmód mögött milyen logika volt, és hogyha ezeket minden trendnél nagy találati arányt találtam, akkor azokat hiteles forrásnak értékeltem. Ilyen, ilyenekre egyébként borzasztóan sok idő ráment, akikről kiderült, hogy csak azért volt igazuk, mert ők mondjuk mindig bikás hangulatú mm-hmm. hangszintet ütnek meg. Na persze, vagy épp... nem nehéz így van, így sikeresnek lenni. De szerintem itt rontja el a legtöbb befektető, hogy, hogy azért gondolja hitelesnek, mert az adott évben vagy években még fölfele futás volt, úgy tűnt, hogy neki mindig igaza van, de viszont nem képes váltani akkor, amikor a piac vált. Uh-huh. És szerintem ezekben van a legnagyobb potenciál ilyen embereket, vagy ilyen forrásokat megtalálni, akik nagyon hamar tudnak váltani, mind a két irányba figyelnek, nem elfogultak, mindig nyitottak a, a, a tanulásra, és megfelelően alázatosak. Mennyire kellett gazdasági ismeretekben is képezni magad, vagy mennyire egy speciális spekulatív eszköznek tekintetted a kriptót, akinek, aminek van egy önálló szabályrendszere, és csak azzal kell foglalkozni? Nagyon sokat, tehát én, én abszolút nem a pénzügyi világból jövök, nekem arról is könyvet kellett olvasni, hogy mi a pénz, tehát hogy, hogy nem a készpénz tulajdonképpen a pénz, hanem ez egy sokkal szélesebb spektrum. 
Úgyhogy sok idő telt el egyébként azzal, hogy csak simán az alapfogalmakat a fiskális politikától kezdve a kötvénypiacon át a dollárindexen sokáig sorolhatnám, hogy ezek hogyan működnek, miként függnek össze, melyik hogyan hat a kriptóra pozitívan, fordított arányosan, stb. Ezeket mind, 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 mind meg kellett tanulni, de hát erre mondtam azt most az előbb, hogy ez a 12 óra ez a minimum volt, amit naponta foglalkoztam ezzel mondjuk az elmúlt három-négy évben. Nem hangzik kevésnek. A kriptót te magad számára hogyan definiálod? Van egy ilyen vízió a te fejedben is, hogy ez majd a jövő fizetőszköze leváltja a teljes pénzügyi közvetítő rendszert és a bankrendszerre alapvető kihívója, vagy inkább egy, egy ilyen befektetési világban egy új, újfajta spekulatív menekülő eszköz, amit, amivel lehet élni, de nem lesz egyéb funkciója majd e, a Egyelőre az utóbbi, vagy mondjuk úgy, hogy valahol az átmeneti, de inkább az utóbbi, tehát én egyelőre csak a, a spekulatívabb oldalát látom ennek az egésznek, és nem azt mondom, hogy hazudik, aki, aki nem így csöppen ebbe a, vagy erre a piacra, de nagyon nagy százalék a biztos vagyok benne, hogy a pénzkereseti lehetőséget látja sem, mint azt, hogy ő most bitcoinba tárolja egyébként a, a pénzét, de mint potenciál szerintem megvan benne, hogy ennél jóval elfogadottabb befektetési eszköz legyen, hogy a többi kriptóval egyébként mi lesz, vagy a technológiával mi lesz. Látom a fejlődési irányt, de egyelőre ez tulajdonképpen egy, egy online kaszinó, tehát itt mindenki fejleszt, mindenki kriptókat dob a piacra, mindenki olyan nyelven fogalmaz, ami a, a mezei ember számára értetetlen, amivel ők eszméletlen okosnak tűnnek, meg eszméletlen jónak tűnik a technológia, de valójában a 99% mögött nincsen más, mint hogy megpróbálnak maguk a befektetők, meg aztán az érkező emberek is meggazdagodni, ezért lehet látni ezeket az iszonyat nagy emelkedéseket és iszonyat nagy bukásokat. Ez nagyon őszinte válasz volt, ezt nagyon köszönöm, mert a legtöbb egyébként kriptóban aktív befektető, akivel beszélek, az mindig hozzátesz egy, egy, ilyen, egy ilyen hitvilágot, hogy ez majd igazából azért bír fundamentális értékkel, mert hogy alapvető fizetési rendszerként is működik majd, amiről el lehet hosszan vitatkozni, de, de én is azt látom, hogy egyébként a valós motiváció és sokkal rövid távúbb a piac legtöbb szereplőjénél, ami érthető, és, és nincs vele semmi baj. Látni, látok egyébként benne potenciál, tehát maga a technológia szerintem egy tök jó ötlet, maga a blokklánc is egyébként egy a tök jó ötlet. technológia az, az nem keres, hogy jó ötlet, de blokklánc a... technológiás, technológiai típusú technológiai befektetésünk nekünk is van, nem fizetési rendszerben, hanem egyéb compliance adathitelességet szolgáló rendszerekben. Az, arra szerintem nincs is vita, vagy nincs, nincs komoly vita, hogy a blokklánc technológia az, az, egy, az egy nagyon komoly új fejlődési irány. Igazából az a kérdés, hogy a kriptó jelenlegi formájában Egyébként a technikai nehézségeivel, korlátaival az képes az alap devizákat kiváltani, és aki befektetőként azzal érve, hogy a világnak azért kell kriptót vásárolnia, mert hogy ez ilyen fundamentális értékkel bír, ez egy alapfizető eszköz lesz, az nem számomra az a kérdés, hogy mikor őszinte, mert mikor azért mondja ezt, mert az az, az, az érdeke, hogy sokan mások is vásároljanak. Biztos, kriptót. szerintem mind a kettő benne van, mert azért, hogyha ezek a decentralizált applikációk, meg okos szerződések egyébként a következő ciklusról, vagy a következő tíz évben olyan mértékre fölfelődnek, hogy ténylegesen van use case, tehát ténylegesen elkezdik az emberek használni, és ebbe hinni, és valós értéket tud egyébként hozzáadni a mindennapi értékekhez. Egy picikét ugye szokták mondani ezt a párhuzamot, hogy olyan, mint a, mint a, a 30 évvel ezelőtt induló internet. Látok benne egyébként hasonló párhuzamot, hogy most mindenki kódokkal, meg különböző projektekkel próbálja keresni az irányt, hogy merre lehet egyébként ezeket továbbfejleszteni. Én ezt a kérdést nyitva hagynám, mert én, én is látok egyébként erre rációt, de hogy most 2023-ban, meg az előző ciklusban ebből bármit ki tudott-e használni az emberiség, akkor szerintem nem. Akkor szerintem egyedül a, a bitcoinnak lehet a, a hosszú távú értékmegőrzési technológiájára, technológiájára adni valamit. Az etériumban lehet gondolkozni, hogy arra épülő okos szerződéseket, meg applikációkat a jövőben egyébként ki tudja használni az emberiség. A többi meg tartom a véleményemet, hogy egy online kaszinó volt, de hogy jövőben hogyan alakul, azt majd meglátjuk. Azt meglátjuk. Mi az, amiben egyébként mersz fektetni? Tehát hány, hányféle kriptóba kalandoztál már el? Befektetésre, tehát az, hogy teszek bele, és akkor évekig nem nyúlok hozzá. Az egyébként semmi, mert most már 
azt gondolom, hogy átlátom annyira a kereskedésnek legalább a swing oldalát már mindenképpen, hogy tudjam azt, hogy mikor érdemes egyébként akár a spot csomagomat is eladni és teljesen neutrális maradni. De hogyha már befektetésről beszélnék, akkor csak a bitcoin meg az ethereum, tehát én uh-huh. mást hosszú távra jelenleg nem tároznék be. Egyébként a múltbeli példa is azt mutatja, hogy mindig a, az újonnan érkező fényes altcoinok azok, amik a legnagyobb hozamot hozzák, tehát, és az az időszak szerintem még nem jött el. 2024 inkább második felére tippelném, amikor már el lehet kezdeni egyébként gyűjtögetni az újakat. Uh-huh. Hogyha persze, De korábban csináltál ilyet egyébként? Tehát, hogy játszottál altcoinokkal is? Az elmúlt néhány évben. Uh-huh. Tehát a 2017-es ciklusban még csak mint befektető voltam egyébként a, a piacon, és akkor a koronavírus utáni e, szakadás után kezdtem uh-huh. el ezekkel egyébként foglalkozni. Uh-huh. De onnantól kezdve mondhatom azt, hogy szinte naponta változik. Tehát amiket ilyen daytraderkedésre e, szoktam alkalmazni, ott, ott tényleg naponta változik a felhozata, hogy melyik az a trendi altcoin, amivel egyébként érdemes kereskedni. Úgyhogy ott teljesen elengedtem azt a részét, hogy melyik mögött van bármiféle fundamentális érték. Ott, ott inkább azt nézem, hogy milyen, milyen hírek jönnek, mik azok, amik felkapottak, mik azok, amik mögött magas volumen van, mik azok, amik már a, 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 a lufinak a tetejét kezdik érinteni, és, és úgy alakul a szerkezet, hogy azt már érdemes a sort oldalra állni, de az, hogy ö, akár egy kárdánó, vagy egy polkadót, vagy még sokáig sorolhatnám, melyik, milyen fundamentális ö, értékkel bír, azt jelen pillanatban még túl korainak ö, látom. Világos. Mm-hmm. Mennyire tükrözi a részvénypiaci befektetések logikáját az, amit kriptóba csinálsz, vagy csinálnak a befektetők? Szerkezeti szinten szerintem a, a, az alapvető dolgok azok megegyeznek, bár hozzáteszem, nem vagyok egyáltalán ö, hagyományos tő, tőzsdei szakértő, és azt is gondolom, hogy megvannak a kriptónak a saját maga ö, értékjegyei, ami, ami az is ö, többször jellemző ö, a kriptópiacra, mint, mint a többire, de alapvető ö, stratégiai, meg szerkezeti dolgokban szerintem megegyezik. Mm-hmm. E, és akkor mennyire félsz attól, hogy ahogy a részvénypiacokon ez már látható, hogy New Yorki brókerek korábban mindig arról beszéltek egymással, hogy ha valaki sikeres volt a piacon, akkor milyen jó szakembereket talált, most meg úgy beszélnek egymással, hogy akkor milyen jó szoftvere lehet, hogyha, hogyha az utóbbi időben jó hozamokat tudod hozni, hogy ez a kriptopiaszra is jellemző lesz, tehát hogy botok lesznek az igazán sikeresek a piacon. A botok jelenléte az már teljesen egyértelmű, tehát talán 2017-ben még, sőt nem talán, hanem biztosan sokkal egyszerűbb volt, csak mezei tapasztalattal, meg higadsággal, meg ami értékek egyébként kellenek, vagy pszichológia kell ehhez azzal érvényesülni. Ma már ez azért jobban nehezebb, tehát egy, egy-két körrel ezeket biztos, hogy tovább kell gondolni, de még mindig a kriptópiac szerintem az, ahol a legtöbb lakossági vagy retail befektető van jelen, ezért picit hasonló az analógia egyébként, mint a pókerasztalnál, hogy ha mondjuk forex kereskednék, az olyan, mintha másik öt profi játékossal ülnék egy asztalhoz, a kriptonál viszont a ötből legalább három-négy az teljesen kezdő lesz, és akkor nyilván az ember választja a, azt az asztalt, ahol, ahol nagyobb esélye van győzni. Mm-hmm. Most hogy látod a piacot? Hogy valami aktuálisat is kérdezek, hogy legyen minizguljanak a, a Most... nézők, meghallgatók. Most úgy látom, most én inkább medvésnek látom egyébként a, a helyzetet. Szerintem 16 ezerről nagyon jó alkalom volt, és én egyébként ott be is vásároltam 16-17 ezer dollár környékén a BTC-ből, és 30 ezer dollárnál szálltam ki. Ezt most persze tűnhet úgy, hogy ezt így mondom, de tényleg így van. <gül> és, és ezt is látom egyébként, hogy szerintem az év idei részében 20 és 30 ezer dollár között fogunk úgy mozogni, hogy borzasztó nehéz lesz a, a, a rövid távú kereskedés is. Ez most az elmúlt néhány hétben vagy egy-két hónapban már látható, hogy olyan, olyan szintű ö, pillanatnyi ö, gyors volatilitás jellemző a piacra, ami egyértelműen csak a tőkeáttétes befektetők gyors likvidálására ö, törek, törekszik. Ez szerintem nem fog változni, tehát ö, én azt látom, hogy akik a, a, az idei év vagy ennek a felfutásnak a pozitív nyertesei voltak és belelkesültek azoktól szerintem a, akik kereskedni fognak a továbbiakban és a profitjának a nagy részét vissza fogják adni a piacnak. Aztán ezeket nehéz látni előre, mert itt jön az a kérdés, hogy a kriptó is jelentős mértékben a makrótól függ, ennek megfelelően a Fednek a döntéseitől függ, hogyha 
az alapkamat elkezd majd visszafele menni, és újra a likviditás önti el egyébként a piacot, akkor ez természetesen változhat akár már idén is, de erre azért a, a, a makró tekintetében most kevesebb esélyt látok. Uh-huh. Mik azok a fő paraméterek, amiket mindig megnézel? Tehát van, van-e egy ilyen listát, hogy mik azok, amiket, amiket ahhoz, hogy bármiféle jóslásokba bocsátkozz a piac mozgását illetően mindig rá? Ilyen kivételes esetet tudok, mert olykor megkérdezel engem, hogy úristen, ez történt, mit gondolsz? Azt hiszem utoljára ez a Silicon Valley Bank bedőlése kapcsán volt, amikor azt hiszem egy, a pénteki napon még rám írtál, hogy szerintem mi lesz ebből, és hál' Istennek azt válaszoltam, hogy szerintem lesz mentő csomag, mert, mert ezt, ezt ebben a helyzetben most nem fogja ö, 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 hagyni a amerikai szabályozó hatóság, és a végén ez lett bőle, tehát nem, nem, nem válaszoltam rosszul legalább. De nyilván ahhoz képest vannak azok az a, vannak olyan alappiaci paraméterek, amiket magadtól is figyelsz, meg megítélsz, hogy, hogy mi várható, meg mi történik. Ezek mik egyébként a kriptopiac vonatkozásában? A S&P 500, ami irányadó, ugye olyan index, ami, aminek a, nem azt mondom, hogy mindennapos eseményei, de a fontosabb fordulópontokat, színpontokat, azokkal mindig tisztába kell lenni, uh-huh. hogy hol van az a... És mi az összefüggés? A, hát az a korreláció, az, hogy a, a fontosabb támasz ellenállás zónáknál, ahol komolyabb korrekció várható, ott egyébként a kriptó is követi, ezt a követi is, vagy a bitcoin követi, a bitcoin pedig az összes többi kriptovaluta követi, de viszont a napon belüli kereskedéshez nem azt mondom, hogy nem fontos, mert például most lesz nem sokára a CPI bejelentés, ennek nyilvánvalóan a, 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 ezek, a, ezek a statisztikai adatok is ugye kihatnak a kriptóra, és ha már kitértem rá, akkor természetesen az összes ilyen fontosabb amerikai bejelentést is mindig szoktam követni, akár egy Fed Pavel beszédet, akár CPI bejelentést, akár a, a, az LKB-nak a, a monetáris döntéseit, bár annak azért jelentős mértébe kisebb a a, a kihatása egyébként a kriptókra. Tehát itt főként a, a, az amerikai tőzsdét és az amerikai monetáris fiskális politikát követem a dollárindex mellett. Uh-huh. Hogy látod most az amerikai bankrendszerrel kapcsolatos folyamatosan felbukkanó újabb és újabb kockázatok, azok milyen hatása vannak a kriptópiacra? Hogy érted konkrétan? Hát ugye van egy ellentétes, vagy egymással ellentmondó értelmezés, hogy önmagában a a források csökkenése, a pénzügyi kockázatok növekedése, az, hogy az emberek futnak a pénzük után, az alapvetően minden befektetési eszköznek rossz. Másrésztről viszont úgy tűnik, hogy amikor a, a, a hagyományos bankrendszerrel kapcsolatos bizalom meginog, akkor annak a kriptó sokszor a nyertese, és a, és a hagyományos bankbetétekből való kivonási hullámmal egy idejűleg, meg egy, meg egy emelkedési tendencia olvasható ki a kriptóból de nem mindig ö, jósolható Pontosan, előre. Pontosan, hogy nem mindig, és ez nagyon érdekes, hogy, hogy így, így mondod, mert az első alkalommal, amikor a, a Silicon Valley meg a Signature Bank ment tönkre, és megérkezett a Fed mentőcsomag, az a bitcoin életének a narratívája volt tulajdonképpen, okay. és az, az az előtti 19.500 dolláros összeomlásról egy egészen 31.000 dollárig kilőtt, Viszont nagyon érdekes a kérdés most, mert múlt héten a First Republic Bank ment tönkre, és azt gondoltam volna egyébként én is, hogy ha valami, akkor ez egy újabb löketet adhat a bitcoinnak ahhoz, hogy ott 32 ezer dollárnál van egyébként a legfontosabb ellenállás a, a, a csárton, hogy azt sikerül áttörnie, és újra a bika teritoriumba tud átlépni. Ez viszont nem történt meg. Igaz, hogy most az sem történt meg, hogy a Fed nem tett újabb bejelentést, hogy milyen mentőcsomaggal próbálja egyébként ezeket a bankokat kisegíteni, hanem ugye a JP Morgan volt, aki ezt a bankot fölvásárolta, és nem is érkezett meg ez a fajta lendület a bitcoin piacra, és itt azért egy kicsit így elbizonytalanodtam. Egyrészt abból is, hogy a Fed mennyire fogja tovább ezeket legalábbis nyíltan segíteni, valamint arról, hogy a, a, a bitcoin ezt a fajta narratíváját az idei év során ki tudja egyáltalán használni. El tudom képzelni egyébként, hogy forduljon a kocka, és úgy alakuljon a következő hetekben a a, a, a sztori, hogy az a bitcoinnak is pozitív lesz, de egyelőre nem így néz ki, és ezért is váltottam végként óvatos, és ezért is szálltam ki a piacról. Hmm. Hát nyilván a Fednek alapvetően azért az az érdeke, hogy, hogy tömeges betét kivonást ne legyen. És azt másrésztől viszont nyilván minden, minél olcsóbban próbálja elérni. Tehát ha ezt el tudja érni azáltal, hogy, a, a, hogy, a, hogy nagy bankok felvásárolják a kritikus helyzetbe került régiós bankokat, és, ez, és azt érzékeli, hogy ez megállítja a betét kivonást, az neki értelemszerűen a legolcsóbb megoldás, de van logika abban, hogy ilyen helyzetben viszont a kriptopiacon nem jelentkezik pozitív hatás. Hiszen... Igen, a nagyon nagy különbség az ugye az volt, hogy 
A, az első ilyen döntésénél, a, a, ezt hogy mondják, a belönsített, a, a főkönyve, vagy a mérlege, főkönyve. igen, az ugye a hat hónapnyi mennyiségi szigorítást törölt el egyébként a Fednek a, a főkönyvéből, vagy mérlegéből. Most viszont ez nem történt meg, tehát a, a, az előző heti bankcsődnél ez nem történt meg. Tehát a piac, én azt veszem észre, hogy a kriptóknál abszolút likviditás párti. Tehát ahogy látni azt, hogy valamilyen fajta mennyiségi enyhítés van a, a Fed részéről, vagy és vagy emellett kamacsökkentés, azt pozitívan értékel a kriptopiac. Ha viszont ez nem történik meg, és inkább a kötvénypiac erősödik, az pedig rosszul hat a, a kriptókra. Milyen stratégiád az idei évre, és még mit vársz 24-25-re? Uh, idén maximálisan a fejlődés a cél, minél több könyvet olvasni, minél több elemzést nézni, minél több forrást fölkutatni, minél magasabb szintre fölfejleszteni a, a napos kereskedési stratégiámat, minél több dolgot kipróbálni. Már mennyi időt töltesz napi kereskedéssel? A, a összességben a kereskedéssel nem, tehát a kereskedés a, a inkább magát a, a helyzetek, megkeresése, vagy inkább kivárása, hogy az a helyzet megérkezzen, amire azt gondolom, hogy van előnyöm a piacra uh-huh. szemben. Tehát az valójában az most is az idő... van, hogy az idő 80%-ában önképzés és elemzés, ami a tevékenységet kitöltése a, a maradék még, időben. Még is, tehát mondhatom nyugodtan, hogy 90-95%. Tehát amikor már az a helyzet egyébként előjön, ami, ami tudom, hogy, 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 hogy megy, és abban van tehetségem, azok egyébként ritkán fordulnak elő, mert a pirat piac nem szeret könnyedén pénzt osztogatni, a kriptópiacon sem szeret könnyedén. És hogyha több trédet csinálnék, akkor azt érzem, hogy a mennyiség nőne, viszont a minőség ugyanakkor megcsökkenne. És ahhoz, hogy a kriptópiacon egyébként elég magas díjak, kell fizetni a, a napos kereskedéseken belül, ahhoz meg szerintem nem éri meg. Tehát mindig történik egy-egy olyan nagyobb összeomlás, vagy egy-egy olyan túlértékelt szituáció, amikor nagyon nagy százalékos arányban lehet eltalálni, hogy mi fog történni. Én inkább ezekre szoktam kivárni. Uh-huh. És milyen piacot vársz 24-re, 25-re? 24 második felére várom azt, hogy, hogy a kriptopiac meginduljon és újra jobb befektetési körülmények legyenek, de hát ehhez azért jelentős De akkor azt várod, hogy a makrokörnyezet is már akkor hát lényegesen jól a mostani feltételezem, de, de hát ez mindig olyan, hogy mikor éppen benne vagyunk, és éppen rosszak az adatok, meg rosszak a számok, akkor borúsabban látja az ember a jövőt, nehéz ilyenkor objektíven megfigyelni, hogy valószínűleg mi fog történni. De, de abba bízok, hogy 2024-re már talán jobb lesz. Legalábbis a kriptóknak jobb lesz, legalábbis valamilyen szinten elkezd majd a Fed enyhíteni, és hogyha ez a... a... Tehát igazából a kamat csökkentési ciklus indulását várod, és Igen. azt gondolod, hogy az a kriptóra Nagyjából olyan hatással lesz, mint amikor eleve alacsony, alacsony szinten voltak a kamatok. Igen, igen, igen. De azt is hozzá kell tenni, hogy ez lesz az első recesszió, amivel a bitcoinnak, meg a kriptóknak meg kell birkózniuk, és egy picit nehéz látni azt, hogy erre a közegre hogyan fog egyébként reagálni, és ezért is kezdett el javarészt érdekelni a napos meg a swing kereskedés, mert hogyha befektetési szinten a következő, következő ciklus jó, a nehezebb lesz, vagy akár nem is fog hozni hozamot, akkor is kell valami, ami, ami béterv, és mivel ez a piac érdekel a, a leginkább, ezért, ezért ebben az irányba megyek tovább. Vársz-e még botrányokat a kriptó piacon? Persze, tele lesz. Igen? Tele lesz. Tehát a, most ezzel Tehát a nem, nem, vagyunk, szabályozás... nem vagyunk túl a nehezén, azt mondod? Nem azt, hogy nem vagyunk túl a nehezén, hanem az ember az az őskor óta olyan, hogy már a Delfoly Jósdából ugye gazdagodtak az emberek, tehát mindig kell valami, amivel lehet egy picit hitegetni az embereket, amivel valaki jobban a terepen van, és jobban ki tudja használni. Sajnos ősz, őszinte vagyok, tehát én, én ezt látom, hogy itt van a legtöbb scam, itt van a legtöbb átverés, itt van a legkevesebb szabályozás, itt lehet leginkább kihasználni sajnos az embereket, és mivel ez egy nehezen megfogható terület, és elég magas szintű tudás kell szerintem ahhoz, hogy átlássa az ember az összes ilyen buktatót, ez szerintem ebben nem fog az ember megváltozni. Tehát túlságosan könnyű pénzkereseti lehetőség egészen kicsi befektetett munkával, hogy ez szerintem változzon. Egyébként szabályozáspárti vagy? Olyan szinten szabályozáspárti vagyok, hogy nekem ez nem tetszik. Tehát az én értékrendemnek, meg erkölcsi beállítottságomnak ez egyáltalán nem tetszik egyébként, ami a a kriptópiacon megy, és valamilyen szinten szerintem 
ennél jelentősebb szinten védeni kellene a, 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 a befektetőket. Persze mondja mindenki, hogy hát mindenki az én ide, hogy meggazdagodjon, és mindenkinek az a célja, hogy ugye innen pénzt tudjon kivenni, és azért mindenki a, a saját döntésének a, a felelősségét vállalja. Igen, Jó, de nem, úgy, nem, minden, van, nem, nem ugyanaz, hogy mindenki ugyanaz az információ tudással van. Meg ez csak egy része, a másik része, amikor valaki úgy gondolja, hogy ahol tartja a pénzét, ott azt a, a szolgáltató cég az nem használja a saját célra, hanem valóban megvan az ő befektetési számlájának az egyenlege. Tehát itt már nem csak arról beszélünk, hogy, hogy esetleg a piac működésével kapcsolatban félrevezető információk jelentek el meg, hanem azért olyan botrányok is voltak a kriptopiacon, ahol egyszerűen nem volt meg az ügyfelek pénze. Mert az valahol kézen közön eltűnt. És izgalmas kérdés, hogy ilyen típusú botrányok lesznek-e még, mert az nem automatikusan következik a kriptopiac természetéből, viszont sokkal inkább megrengethetik a kriptóba vetett bizalmat. Egészen biztos vagyok benne, hogy lesz, de abba is azért jelentős mértékben biztos vagyok, hogy, hogy nem, tehát ilyen jellegű, mint ami 2021 inkább második felétől, de inkább 2022-ben jellemző volt ugye a Lunás botrány, az FTX-nek a csődje, és még sokáig lehetne egyébként sajnos sorolni. Ezek szerintem nem lesznek, mert, mert egyszerűen annyira felszáradt most a piac, és tulajdonképpen egy, egy medvepiaci rallin vagyunk egyébként túl, hogy ahhoz kell az a fajta hype, az a fajta eufória, hogy olyan mennyiségű új ember érkezzen a piacra, akiket, akiket újra be lehet vonzani, akiket újra ki lehet játszani. Én Sajnos ez, ez az őszinte véleményem, és ezt így látom. Aztán ne legyen igazam, aztán abba bízhatunk, hogy a szek és a többi hatóság olyan szabályozás dob addig a piacra, még az újabb eufória, még az újabb a piac megérkezik, hogy, hogy, hogy ilyen szintű dolgokat már ne lehessen megcsinálni. De ha ez megtörténik, akkor nem az fog történni, hogy egyébként szabályos kereskedéssel is nehezebb lesz, pénzt keres, nehezebb lesz pénzt keresni kriptóban, hiszen egy sokkal szabályozottabb, sokkal kevésbé volatilis, sokkal kiszámítható piac lesz, ahol sokkal inkább az adott eszközök fundamentális értéke tükröződik. Ha lesz mire használni a kriptót, akkor majd emelkedik az értéke, ha meg nem találjuk ki, hogy mire használjuk a kriptót, akkor meg stagnálni fog egy ilyen menekülő eszközbefektetési érték szinten. Hát szerintem egyébként ez a, amire szoktam hivatkozni, hogy online kaszinó, ez a fajta szenvedélybetegség az emberekből szerintem nem fog eltűnni. Tehát mindig, mindig, meg fognak érkez, mindig meg fog érkezni az a tömeg, akinek van kedve gyorsan, könnyedén megazdagodni, akik ellen van egy olyan fajta stratégia, amit nagyon könnyen ki lehet használni. Az, hogy egy felszáradt piacon belül, egy medve piacon belül a, a sokkal nehezebb kereskedési körülményeket hogyan fogom tudni kihasználni, az biztos vagyok benne én is, hogy sokkal nehezebben, és erre mondtam azt, hogy le kell csökkenteni jelentős mértékben a mennyiséget, és csak az olyan minőségi trédeket szabad megjátszani, ahol, ahol elég magas a, a százalékos arány arra, hogy a, az ember ebből profitot tudjon csinálni, mert ilyen egyébként még mindig van. Tehát pláne egyébként a kriptopiacon, még egyébként a, a medvepiacon is egyébként sokszor előfordul olyan fajta kilengés, amit, amit nagy valószínűséggel meg lehet játszani. Hogy diversifikálsz? Foglalkozol-e más eszközökkel is? Van-e kedved másba is befektetni egyébként? Arany, nyersanyagok, ingatlan, egy-két index, de az indexekből egyébként 2022-ben kiszálltam az ilyen S&P és társai, NASDAQ. Uh-huh. Azok, azoknál egyébként én azt gondolom, hogy egy, egy, egy széles sávba várok egyébként oldalazást. Uh-huh. Hogyha valami komolyabb probléma történik az év második felében, akkor, akkor valószínűleg még a mostani ajpontot is meg fogja dönteni egyébként szerintem az S&P meg a NASDAQ, de az elsődleges, ami, amit inkább várok, az az oldalazás egyébként uh-huh. ebbe a kettőbe. De különböző nyersanyagokban látom azt, eh, ahogyan erősödik ez a kínai, orosz és a BRICS vonal, hogy szerintem a nyersanyagoké lesz a 2020-as, 30-as évben a főszerep, és ott uh-huh. lehet talán az egyik legjobban megőrizni a, a vagyont, emellett... Kötvényeket nem említettél, ez véletlen? Pont azt akartam mondani, hogy emellett egyébként a kötvények az ugye most, ami a leginkább, eh, hogy mondjam, milyen biztos befektetési forrása, uh-huh. ami most jó hozamot garantál egyébként a magyar is, de számos nemzetközi is, úgyhogy ott van még egyébként pénzem. Meddig lehet ezt csinálni? Hány évig gondolod, hogy ezt, ezt képes vagy csinálni ezt a napi 12 órát döntő részt folyamatos információgyűjtéssel és feldolgozással, és egyébként mondjuk úgy, hogy fogadások megtételével? 
Hát, szerintem tized biztos, tehát, hogyha abból indulok ki, hogy... Tehát legalább annyit, amennyit a, a póker, vagy a fallabda volt mondjuk egy ilyen 12 év, ilyen 12-14 év, a póker is kb. a körül volt, ezért mm. azt gondolom, hogy szerintem valószínűleg ez a témakör is kb. addig fog menni, aztán remélem sikerül ebből olyan vagyont fölhalmozni 10-15 év alatt, meg megmarad az a fajta elhivatottságom, hogy ezzel a szorgalommal itt is sikeres legyek. Aztán nem tudom, majd ez valószínűleg változik majd idővel. El tudom egyébként, most abszolút el tudom képzelni, hogy ezt az életem vége, vagy nyugdíjig egyébként ezt csináljam, mert elképesztő leköt, meg, meg mm. motivál. És mi történik, hogyha bekerülsz azok közé a nemzetközileg is emlegetett esetek közé, akik kriptóból? és egyébként jó befeketi stratégiákból nagy vagyon tudtak felhalmozni. Milyen... Mi fog csinálni akkor? Igen, igen, igen. Na, Tehát mennyire válik... Nagyon szívesen adnék vissza egyébként bőle. Remélem, hogy így fog alakulni, de akkor biztos, hogy el fog menni egy olyan irányba, hogy, hogy a, az embereknek egy olyan hiteles forrása legyek egyébként, a, 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 amiben megbízhatnak, amiből tanulhatnak, mert tudom jó, hogy mennyire, mennyire nehéz egyébként a megindulás, meg mennyire nehéz egyébként olyan forrást a saját bőrömön tapasztalva találni egyébként, akikre egyébként lehet alapozni, plán egy ilyen kiismeretetlen irányból. Úgyhogy ez mindenképpen így a, a, az egyik ilyen fontos dolog, és ez a szövetségen belül is egyébként, a falada szövetségen belül is egyébként ezért vagyok, mert ott is, amit egyébként a fallad adott, mint sportág, meg hogy bejárattam a világot, meg amennyi pozitív dolog ért a falladán belül, azt, azt úgy gondolom, hogy egy ilyen alelnöki pozícióval lehet egyébként visszaadni, vagy segíteni a sportágnak, de ezt egyébként hasonlóan gondolom, hogyha a kriptomből is hasonló sikereim lesznek, hogy akkor legyen egy ilyen, egy ilyen vonal is. Amellett meg hát annyi a tervem, hogy a szeretteimnek, a családomnak, az, azok, akik fontosak számomra, azoknak minél boldogabb, minél jobb életet tudjak egyébként biztosítani. Az biztos, hogy nem fogok egyébként elmenni, <kül> abba az irányba, hogy, hogy csak azért, hogy még minél több pénzem, még minél több pénzem legyen, a, a munka megszállottja legyek, hanem megpróbálom kiévezni a, mm. az életet. E, igen, most e, e tekintetben lebuktattál minket, hogy mi együtt ülünk a Fallabda Szövetség elnökségébe, és azt nagyon pontosan látom és nyomon követtem, hogyha nem is vagy már aktív a versenyzés területén, alapvetően a válogatott edzője vagy egyébként, és nagyon sokat adsz vissza, sőt, sőt ez az edzői tevékenység szerintem most kifejezett intenzív támogatása a hazai fallabdának, de akkor, ha jól értem, akár néhány év múlva ezt megcsinálod majd a kriptóba is, tehát kíváncsi vagyok, mikor fogod az első ilyen tanfolyamodat indítani, vagy, vagy oktatásokat szervezni. Ha csinálsz ilyet, akkor mindenképp szólj nekünk. Hát tanfolyamat biztos nem, tehát pont amiatt szeretnék egyébként egy kicsit ilyen különc vonal lenni, hogy aki nem, a, nem az emberekből akar, vagy nem ilyen tanfolyamokból akar meggazdagodni, tehát azt gondolom, hogy... Nem fizetős tanfolyamokra gondoltam, ja, a falabda edzői tevékenységet sem olyan, hiszen ezt látom közelről, amiből meggazdagodnál. Sőt, szerintem te vagy az a szövetségemből az, az edző, aki ezt próbónó alapon végzi. Úgyhogy csak arra gondoltam, hogy amikor már valaki odáig jut, hogy nem, nem számolja, hogy éppen az adott tevékenységéből mennyit keres, akkor nyilván ez a visszaadás az azt is jelentheti, hogy egyfajta ilyen információforrásá, oktatóvá válik. De ezt majd eldöntött, hogy akarod-e csinálni, meg egyáltalán a kriptó befektetések világa az. Az, az ott fog-e tartani egyébként, nem tudom, miért öttéz, 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 e, Igen, múlva. egyébként, mert, mert én nem tudom, tehát én mindig nyitott vagyok azért többféle ö, végkifejletre, és a, a, azért, mert hogy abból indulunk ki, hogy az elmúlt három-négy bitcoin és kriptociklus milyen szintű hozamokat hozott, meg mekkora fejlődésen ment keresztül, és ezt várja egyébként mindenki, egyébként ezt várom én is, meg ez az A tervem, de azért fel kell készülni, hogy mi van akkor, hogyha a következő ciklusnál egyébként bitcoin nem dönti meg a csúcsát, vagy éppen csak, hogy túlmegy a csúcson, aztán utána ugyanúgy visszafordul, vagy egy olyan ö, hosszú oldalazás lesz, amit egyébként az S&P-nél is várnék, hogy egy 5-10 éven keresztül mondjuk nem feltétlen lesz megdöntve a, a, az eddigi csúcs, arra is egyébként fel kell készülni, és akkor eh, elég sok embert váratlanul érne szerintem, hogyha erre az esetőség nem készülnek föl, hogy bevásárolnak idén vagy jövőre, és, és várják a, a, a gyors meggazdagodást, de aztán az elmarad. Úgyhogy... És neked mi a B-terved? A B-tervem ez a kereskedés. Uh-huh. Tehát az, hogy a napi meg a swing kereskedésem most egyébként egész jó hozamokat tudok már vele elérni az utóbbi mondjuk egy évbe. 
abba bízok, hogy ez nem csak, egy, nem csak a variancia jó oldalán vagyok, hanem, hanem emögött most valós tudás van, de hát ennek a pókerből azért már megtanultam, hogy ennek hosszabb idő kell, tehát az el kell jó pár év, hogy azt tudja mondani, hogy, hogy ebbe tényleg annyira sikeres vagyok, hogy ez egy biztos mm. megélhetési forrás. Hát ez a cél. Tehát, hogyha a, a, a passzív befektetés egyébként nem fog stimmelni a kripto világába, azért azt gondolom, hogy maga a a day trader és a swing trader van potenciál. Uh-huh. Arra uh, vállalkoznál egyszer, ahhoz lenne bátorságot, hogyha most kijelölünk egy időszakot, mondjuk innentől egy év, akkor utána egyszer leülünk és visszakeresünk, hogy mikor kötöttél jó ügyleteket, mikor nem, és, és ezt kijelölmezzük egyszer alaposabban. Persze, szívesen. szívesen. Akkor legyen ez egy következő beszélgetés, jó. szerintem erre keresünk egy időpontot, amikor mostantól kezdve, hogy ne lehessen visszamenőleg magyarázni majd az eseményeket, megnézzük, hogy milyen kötések sikerültek jól, és milyen nem. Benne vagyok. Rendben. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Sziasztok.